Okay. Good morning. We are back again. Till now, we have completed exercise 3.3 part 1. Okay. First and second questions are completed in part 1. Now, we will be doing question number 3. Okay. In part 2 of exercise 3.3. Now, first question is. Now in first question, the difference between two numbers is 26. First we will assume the two numbers as x and y. Let the two numbers be x and y. Okay. So the difference between two numbers is 26. So what I can say? x minus y which is equal to 26. This is your first equation. Again, second condition is given. One number is 3 times the other. Okay. One number, suppose one number is x and it is 3 times the other. So x is equal to 3y. So from this I can write x minus 3y which is equal to 0. This is your second equation. Okay. Abhi aap logo substitution method use karna. This exercise 3.3 is completely based on substitution method. So substitution method use karne ke liye humko dono mein se ek variable ka value find karna padta hai. Aap dono mein se koi bhi ek equation use kar sakte ho. Ek variable ka value find karna hai. Aur dousre equation mein wo value ko rakhna hai. Okay. For example, मैं ये equation का use करूँगा और इस पे से मैं x का value find करूँगा x is equal to what three y okay x is equal to three y अभी मैं ये value use करूँगा और ये equation में place करूँगा क्योंकि मैंने value second equation से find किया है तो मुझे value first equation में place करना पड़ेगा okay so अगर मैं ये equation में value place करता हूँ x के जगह पे three y आना चाहिए minus y which is equal to twenty six so 2y which is equal to 26, so y is equal to 13. y का value हमको मिल गया 13. अब ये y का value मिलने के बाद आप कोई भी एक equation में ये y का value place करोगे तो आपको x का value मिले. Okay? So what is the value of x? x minus 13 which is equal to 26. Suppose मैं first equation में value place करता हूँ. So what is the value of x? x is equal to 26 plus 13. So x is equal to 13. In this way you got the values of x and y. So the two numbers are 39 and 30. Okay. Next question. Question number 2, okay, in question number 3, part 2nd, the larger of two complementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them, okay, now you know two types of angles, complementary angle and supplementary angles, complementary angles means the sum of the angles is 90 degree and supplementary angles means the sum of the angles is 180 degree, okay, now we will assume the angles first. Let the two angles be x and y. Now what is said? The larger of two supplementary angles. Suppose I assume that x is larger angle and y is smaller angle. So the larger of two angle exceeds the other angle by 18 degree. Okay. Yani 18 degrees zada hai dusre angles. Okay. One angle is 18 degree more than the other angle. Exceeds the meaning kya hota hai? Zada. Okay. So from this what I can write? X minus Y which is equal to 18. This is your first equation. Or aap logo ko ek condition pata hai. Sum of supplementary angles is 180 degree. Sum of
sum of supplementary angles is 180 degree. Now, sum of supplementary angles means two supplementary angles are there, x and y. Their sum is equal to 180. So, this is your second equation. Now, you got two equations. Abhi aapko ya to ye equation use karna hai, ya to ye equation. Koi to bhi ek variable, x ho ya y ho. Dono mein se koi bhi ek variable ka value find karna hai. Or dusre equation mein usko substitute karna hai. Like for example, mein ye equation pe se x ka value find karna hai. x is equal to y. What? 18 plus y. Abhi mein ye x is equal to 18 plus y. Value ye equation mein place karna hai. To ye equation kya bane ga? 18 plus y plus y which is equal to 180 okay so 2y which is equal to 162 ये 18 RHS में जाने के बाद minus होगा 180 minus 18 is 162 so the value of y is 81 okay so one angle is of 81 degree now you have to find the other angle तो आप ये y का वैल्यू दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रखो आपको x का वैल्यू मिलेगा ओके फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं x 81 व्हिच इज इक्वल टू 18 ओके तो x 18 प्लस 81 सो x इक्वल टू हाउ मच 99 सो यू गॉट बोथ द एंगल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके वन एंगल इज ऑफ 99 डिग्री एंड अदर एंगल इज ऑफ 81 degree. अगर आप दोनों का sum करोगे तो you will get 180 degree. Okay. Sum of supplementary angles is 180 degree. Okay. Next question 3 में part 3. The coach of a cricket team buys seven bats and six balls for rupees three thousand eight hundred. Okay, अभी हम लोगों को पहले cost of bat और cost of ball assume करना पड़ेगा. Okay, let the cost of one bat is equal to rupees x और cost of one ball is equal to rupees y. Okay, cost of one bag is rupees x and cost of one ball is rupees y. Okay, I will change the marker. So we have assumed the cost of bag also and ball also. In first statement, what is said? Seven bags and six balls. So seven bats okay one bat ka cost hai rupees x so seven bat ka cost will become seven x okay and the meaning of the plus six balls okay one ball ka cost hai rupees y so six ball ka will become six y which is equal to three thousand eight hundred this is your first equation okay similarly second condition mein kya given hai Three bats and five balls. Okay, so a bat ka agar cost x hai, to three bat ka hoga three x plus five balls means five y, which is equal to one seven five zero. In this way, you got both the equations. Okay, abhi aapko dono mein se ek equation ko use karna hai, aur koi to bhi ek variable ya to x ka ya to y ka value find karna hai, aur wo value aapko dusre equation mein substitute karna hai. Like for example, my ye equation pe se x variable ka value find karunga. So 3x which is equal to 1750 minus 5y. So x is equal to 1750 minus 5y divided by 3. Abhi ye value aapko upar wale equation pe rakhna hai taki aapko x ka value mele. Sorry, y ka value mele. Okay, phir ho y ka value mele ke baad. दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आपको y का वैल्यू प्लेस करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x ओके प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है आप लोग ट्राई कीजिए इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट यू विल गेट द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ द टेलीग्राम चैनल प्लीज जॉइन द टेलीग्राम चैनल द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर ओके नाउ व्हेन यू ट्रैवल विद ओला कैब दैट ऊबर कैब्स आल्सो यू हैव फिक्स्ड चार्ज आल्सो एंड चार्जेस पर किलोमीटर आल्सो ओके सो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं जर्नी का टोटल चार्ज फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्जेस पर किलोमीटर ओके so we will assume the two variables here also suppose your fixed charge is x and charge per kilometer is y okay so first condition mein kya given hai aap distance travel kar rahe ho 10 km ka aur uske liye aapko journey charge lag raha hai 105 rupees okay so main ye formula mein se kya likh sakta hu journey charge is 105 okay fixed charge to aapko dena hi hai isliye x plus चार्ज पर किलोमीटर इज वाई तो 10 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा टेन वाई फॉर टेन किलोमीटर टू पे टेन वाई ओके एक किलोमीटर के अंदर वाई रूपीज है तो 10 किलोमीटर के लिए टेन वाई ओके सिमिलरली फॉर सेकेंड कंडीशन जर्नी चार्जेस रूपीज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव तो उसमें भी आपको फिक्सड चार्ज देना पड़ेगा Because it is constant, everyone has to pay. अगर आप पांच किलोमीटर भी ट्रेवल करते हो तो आपको फिक्स्ड चार्ज देना है आप टेन किलोमीटर भी ट्रेवल करते हो तो आपको फिक्स्ड चार्ज देना ही है सो एक्स प्लस अभी सेकेंड कंडीशन में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है फिफ्टीन किलोमीटर का इसलिए फिफ्टीन वाई क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर इज वाई सो फिफ्टीन वाई दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन अभी आपको एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है दोनों में दोनों भी इक्वेशन में से और वो वेरिएबल का वैल्यू आपको दूसरे इक्वेशन में प्लेस करना है फॉर यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड ओके फॉर एग्जांपल मैं ये इक्वेशन में से एक्स का वैल्यू निकालता हूं एक्स इज इक्वल टू वॉट वन जीरो फाइव माइनस एन वाई अभी मैं ये वैल्यू ये वाले इक्वेशन में प्लेस करूंगा ताकि मुझे वाई का वैल्यू मिले ओके सो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव विच इज इक्वल टू वन जीरो फाइव माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई ओके सो वाई वाई वाले टर्म्स ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन अदर साइड फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन सो वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव माइनस वन जीरो फाइव इज वॉट फिफ्टी एंड माइनस टेन वाई प्लस फिफ्टीन वाई इज वॉट फाइव वाई सो वट इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू टेन अब यू वॉट द वैल्यू ऑफ वाई अभी ये y का वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस करो आपको x का वैल्यू मिलेगा ओके फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं 105 जीरो फाइव विच इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन इन टू टेन ओके वाई के जगह पे मुझे 10 रखना पड़ेगा सो x इज इक्वल टू वर्ड वन जीरो फाइव माइनस हंड्रेड सो एक्स इज इक्वल टू फाइव रुपीज सो फिक्सड चार्ज आपको फाइव रुपीज मिला और चार्ज पर किलोमीटर आपको टेन रुपीज में ओके सो आपको फाइनली कुछ पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर ओके सो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के लिए आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा प्लस ट्वेंटी फाइव वाई ओके प्लस ट्वेंटी फाइव वाई क्यू ट्वेंटी फाइव वाई क्योंकि एक किलोमीटर का चार्ज है वाई सो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर का इट विल बिकम ट्वेंटी फाइव वाई नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू टेन सो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के लिए आपको टू फिफ्टी फाइव रुपीज देना पड़ेगा ओके दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ पार्ट इन क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव इज क्वाइट सिंपलर सो यू कैन सॉल्व इट एंड इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट यू विल गेट द सोल्यूशन ऑन द टेलीग्राम चैनल ओके
part 6 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son now here 2 persons are there so first we will assume the ages of both the persons ok let the present age of Jacob be X years. Present age Jacob का क्या है? X years. So son का भी present age हम लोग assume करेंगे. Okay? So present age of son B Y years. So two variables are Jacob and his sons. So I have assumed both the variables as X and Y. Now next word they have said five years hence. फाइव इयर्स हेंस यानी पांच साल बाद में ओके सो अगर जैकब का आज का एज एक्स है तो पांच साल बाद उसका एज क्या होगा एक्स प्लस फाइव ओके और सन का अगर आज का एज वाई है तो पांच साल बाद उसका एज होगा वाई प्लस फाइव इयर्स नाउ व्हाट कंडीशन इज गिवन फाइव इयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिस सन सो जैकब इज थ्री टाइम्स ऑफ सन ओके और पांच साल बाद का एज हमने फाइंड किया है जैकब का है एक्स प्लस फाइव और सन का है वाई प्लस फाइव सो बस वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करना है एक्स प्लस फाइव विच इज इक्वल टू थ्री इन ब्रैकेट वाई प्लस फाइव और सॉल्व दिस इक्वेशन एक्स प्लस फाइव विच इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस फिफ्टीन सो एक्स माइनस थ्री वाई विच इज इक्वल टू टेन दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन Okay, this is your first equation. Similarly, five years ago is given in the second condition. Okay, अगर जैकब का आज का एज x years है, तो पांच साल पहले उसका एज क्या होगा? x minus five. Similarly, of the sun, it will become y minus five. Now, what condition is given in the second statement? Jacob was seven times that of his son five years ago. Okay, so Jacob was seven times of the sun. Okay, or five years ago ka age kya hai? Jacob ka x minus five seven in bracket y minus five. Okay, now you have to solve this equation. So it will become x minus five, which is equal to seven y minus thirty five. So x minus seven y, which is equal to minus thirty five plus five is minus thirty. This is your सेकेंड इक्वेशन अभी आपको दोनों इक्वेशन मिल गए आपको एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है और वो वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में प्लेस करना है ओके सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3 एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी प्लीज जॉइन द टेलीग्राम चैनल वेर यू गेट द डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन द पी ओके थैंक यू